别想去，坐下。睡一头，我睡一头啊，别觉得没面子。尿炕不算什么，我这毛病一直就没好，我从小一直尿到现在。小的时候，院里大人小孩都笑话我，说我是一个画地图的，从江浙地图。画的全国地图，我要画的世界地图。我试过好多办法，我定尿表，我不喝水，我喉鼻尖勒，不中北。一尿床，我爸就打我；一尿床，我爸就打。上了中学，我发誓我不能让任何人知道。你知道我为什么跑那么快吗？我每天放学赶在我爸下班之前把那褥子收起来。一放学我拼命的跑，拼命的跑，没人跑得过鸡肉，哎，鸡肉，多吃点啊！哎，鸡肉好。哎。妈。哎呦，山儿。啊。你怎么来了？我给你买的烤肉包。哟。我学校门口卖的，我一看挺好的，你愿意吃吗？正好趁热我吃。真香，你也吃。我不吃。真是孝顺儿子，季师傅，你好福气呀、啊！赵叔，哎，放学了。嗯，赵师傅，大中午的也喝呀？下午啊，没活了，我喝两口吧，累死我了。少喝两口吧。来吧，爷们儿，尝尝这个。赵师傅，总给小孩喝酒呢。季师傅。您瞧瞧您这儿子，简直就一大老爷们儿了，怎么就不能喝一口啊？喝一口，来。行了，等有一天，他能担起爷们儿的担子，我让他敞开了喝。我上自习去了。放心，早点回家啊。啊。师傅，哎，帮我们放点饭回来了，一块吃吧，净给您添麻烦。哎，谢谢。哎呀，季师傅，你这儿子真不赖呀、啊，又听话又孝顺。是我管他严呗。他在北岭，就跟野孩子一样，逃着呢。那这么些年，你一个人可够不容易的，你就没想过再找人？赵师傅，我也不瞒你，我和商人他爸的缘分啊，还没有了断。商要考大学，也是他爸的愿望，实现不了啊，我就不找了。要说呀，你也是想不开，你就先找个男人对付对付呗。等你儿子上了大学，你再找个结婚的，不是一样吗？
。赵师傅啊，净说这种没正经的。实话告诉你，想当年我要找啊，我们那儿身强力壮有的是。还以为你没饭呢，原来这儿有人疼啊。小日子过得不错嘛，我这是干嘛来了我？你这说的什么话呀？什么话？对，这儿没我说话的份儿是吧？我得滚，我得给你们调情腾地儿。板屋子骚气。辛苦，给你做了最爱吃的糖心蛋。哎呀妈，我不缺营养，你吃吧，你整天什么都不吃。行了，妈壮的跟牛一样，不像你，学习要动脑子，趁热吃了啊。袁卫东感到一直折磨着自己的梦魇，顷刻消失了。从这天起，挑灯备战高考的唐继山，每晚都来到袁卫东家楼下，用自己的方式叫他起夜。能睡在干爽的床上，袁卫东觉得温暖。他为自己有唐继山这么一个哥们儿，感到由衷的幸运。哎，鱼，鱼，不不，对对对对，太细太细太细，给我换两条宽的，宽的宽的宽的，这怎么吃的？你你这是干嘛呢？怎么了？这粗细不是一样吃吗？那能一样吃吗？这比裤腰带还细呢，谁吃啊？这两条，行了。挑剔啊？什么挑剔？阿姨，哎，您自己来了，唐继山呢？啊，你姥爷让他去买英语材料去了。哎，这这样，阿姨，我先把这塑胶件，然后我回来帮你拿啊。这点东西。哎，好嘞，您拿好吧。哟，你怎么都给我这破壳的蛋呀？哟，还嫌破啊？就不错了，再破也没你破啊！你这话是什么意思？什么意思？破鞋不懂啊？你说话嘴里放干净点啊！你干净啊？我警告你，你离我们家找赵远点儿，不看自己什么东西。哎，你干嘛？这有贼了啊！这幸亏是我眼睛尖。要不这公共财产那得损失多少啊！这要都被这贼拿走了，这后边大伙该怎么办呀？你们说对不对啊？对，这一个妇女做出这么不要脸的事儿啊，她还想吃鸡蛋，还好鸡蛋，还想吃鱼，我看啊，她只配吃屁。阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，您听吧。哎呀，阿姨，怎么着，阿姨？就这鸡蛋？不是这地要发给你，你还不到厂里家哭去啊？换一下，不换。你换不换？这破鸡蛋它不是也是鸡蛋吗？这要都换的话，那别人怎么办啊
，我管别人怎么办呢？好好跟你说话不行是吗？你换不换？不换。换不换？这有你什么事儿啊？啊！你怎么打孩子呢？你甭管。我打是怎么了？哟，你还瞪我？你可别！哟哟哟哟哟哟哟！东子，过来有哎，别管我，跟我这儿干嘛呀？回家去。那你在这儿待着干嘛呀？我管。啊，哎，季成哥，你都知道了吧？知道了。我跟你说，季成哥，东哥一直特怕他爸，这不为阿姨。跟他爸他们爷儿俩动手了都，没完了你是不是是动手了吗？知道了。干嘛呀？想安慰我还是想谢我？不用啊，我不是来安慰你的，也不是感谢你的，我是来给你送东西的。哎，你刚才不是说？这是你爸爸给你留下的吧？谁都不送。我现在决定了，送给你了。你知道吗？带着他就觉得自己胆特别大。别碰脏手。现在归你了。切啊，我胆一直也不小。夏子，哎，对，山子，你回去，阿姨没跟你说什么吧？没说什么，就让我多吃几个鸡蛋呗。可不是嘛，那堆破鸡蛋留着干嘛呀？都没用，都得吃了。我突然有个想法。行吗？行，你下来，我给他。平时不都你先来吗？快点上废话，咱出去吧。
，真是啊，小白萌啊！当然了，我们三个今天也算是出生入死过了，正好酒也有了，动物血也有了，再不结拜我们就老了。对，咱们就是按身大小，唐小薇大哥，我是二弟，瑞明你是小弟。哎，好。从此你们两个就是我弟弟，我就是你们大哥。你们掉河里我接着，你们上梯子我扶着。一个好汉三个帮，从此我们不但是铁哥们，还是亲兄弟，血浓于水。干，干，干，干哥几个帮腔造势，没什么该的嘛。大哥，犒劳大家的。这什么呀？这是？打开看看，这什么东西？别别别，我来！快点，快点，快点，快点，快点！鸽子！哎，谢谢大哥，谢谢大哥，谢谢大哥。谢谢大哥，大哥在这儿呢。记着啊，以后咱冶金大院，唐继山才是大哥，记着了吗？哎，谢谢大哥，谢谢大哥。不谢，有福同享。哎，好嘞，来，哎，等会儿。给大哥拜，大哥先拿。哎，我吃过了，拜拜啊。二哥，哎呀，您吃啊，您来。这这这，这可不可以？慢点，慢点。哎呦，都有啊。我第一次去这鸽子肉，嗯，还真香。你们就知道好吃，知道这鸽子是从哪儿来的吗？哪儿来的？哪儿来的？咱们院儿养鸽子的有几家？好几家呢。这。这不会是那……哎，你傻呀！赵大膀子家的呗，他家的鸽子，就应该吃了。<笑>这孙子把这鸽子可稀罕了，当他亲儿子一样对待。哎，弄这鸽子不跟虎口拔牙似的，怎么弄呢？是啊，还怎么弄呢？确实是不容易呀、啊。嗯，正所谓强攻不下，只能智取。听我慢慢跟你们道来啊！这狗屁事，你得赶紧说。哎、大哥，你就让他说吧。那天晚上啊。<笑>正是月黑风高时，我们哥仨在大哥镇定自若的指挥下，把敌人最意想不到的排雨管道作为突破口，采用迂回战术深入到敌人后方。哎，大哥那轻功可了得了，这手脚啊都没怎么使劲，蹭蹭蹭两下翻墙而过，那家伙！哎呀，这大哥。那不就霍元甲那个？那比霍元甲厉害，那架势那简直就是狸猫上树一般呐！随即，大哥纵身一跃，拔住了敌人家的露台。大哥又来了一个鹞子翻身上去了。嚯！哎，一点声音都没有啊！随后呢，就把事先准备好那个麻绳顺了下来。这样，二哥和我沿着大哥事先开辟好的道路，先后。到达了战斗位置。本来啊，我们的目标是捣毁敌人后方的供给，就他家阳台上晾那个什么大白菜呀、啊、大葱啊，一捆一捆的被我们剥的啊，这成了一片一片的，一条一条的。正当我们要撤退的时候，吗？突然听到鸽子叫。啊啊！这这这这你你那是鸽子叫吗？你整个一乌鸦叫，鸽子鸽子是，嗯，不对呀，对对对对，是这个。后来那鸽子还在那咕咕叫，我们就想这鸽子在哪儿呢？就找，找着找着，后来发现了鸽子，这鸽子也发现了我们。我们过去打开这鸽子笼一看，这。行啊，几位、啊，我是不错呀，都别动啊，别动。怎么样，这鸽子肉好吃吗？不是说是那那不是鸽子，那那是麻雀。我们昨儿拿弹弓打的，是不是季山
你说什么？这是麻雀，你睁大眼睛看看，这麻雀腿比麻雀还大啊！不是说大麻雀，大麻雀，多大呀、啊？你见过这么大的麻雀吗？你就给我抓一只来，我看看这麻雀到底能有多大。叔叔，不是麻雀，是鸽子，是我偷的，跟其他人没有关系。你当我们什么都不知道吗？这小兄弟都快把你们的英雄事迹编成快板书了。哎，叔叔，我那是吹牛呢。我们上这儿来那是偶然的吗？早晨人家失主就已经报案了，怀疑的就是你们几个。拿着，把你们这战利品带走。走，叔叔，我刚才已经说了，鸽子是我偷的，跟他们俩没有关系，他们俩可以走。别动，别动，都得走，走，带着东西走。阿姨，出大事了！出什么事儿了？唐继山因为偷东西被警察抓走了。叔叔，叔叔，干嘛呀？干嘛呀？干嘛呀？敲什么呀？叔叔，卫东哥，卫东哥因为偷东西被警察抓走了。您快去看看呢！哎，真有出息。哟，是季师傅，赵师傅，你个不要脸的臭寡妇，居然还敢找上门来！你给我回去，不够你现眼的了。赵师傅，都是我不好，是我错了，没把孩子教育好，我向您赔罪。算了算了，孩子不懂事，也是我们家这媳妇啊无礼在先。赵师傅，这是我平时攒的钱，和一点粮票，就算是我给你们家的赔偿。这个，哎，你也不容易。赵师傅，我今天来是想求你一点事儿，您去派出所把我儿子案子撤下来，行吗？给孩子一点机会。我知道这个钱呀，肯定是不够的，您就收下吧。以后。我再从工资里补给你，行吗？这个就够了，你那点工资啊，还得养活两口子人呢。赵师傅，太谢谢您了，对不起啊。哎，这要不是人家赵解放同意在获取赔偿的情况下不予追究啊，你们这孩子轻则那就是拘留。重则，那得进少管所，还想考大学呢，想也别想了。进了。来、啊，你们俩在这儿签个字，你先来。起走吗？袁卫东家长没到呢，管好你自己就行了
妈，对不起你，是我在外面惹了祸，让你来出头了。妈，我错了。你错了，你错哪儿了？我不该当魏东跟魏明跟我一块儿去。我没理你一个人去，就更英雄吗？你现在做的跟土匪有什么两样？有门压锁，你这是在犯法，你知道吗？我做的我承担，我欠的我来还。唐子山，这个世界上有些东西你欠的，你根本还不起。那他们欠的我要他们还，他们欠了对你的尊重，我要他们还。我不希望你成为一个别人给你的权，你就给人三脚。从小到大，我对你的教育从来都不是以怨报怨。可我受不了他们欺负你。妈，别哭。妈，我错了。青山，你的名字有父母的姓，还有一个山子，是因为你爹说的，就是因为这个山子，是男人肩膀上扛着的一颗头，都得挺得直直的。底下一横，是端端正正、踏踏实实的踩在地上、堂堂正正的做人，不是像你那样，为了几个破鸡蛋，就去捣碎人家的蜂窝煤，撕扯人家的白菜，放走人家的鸽子。你不配有这个名字。母亲的话，犹如一记鞭子，振聋发聩。堂堂正正这四个字，压在肩膀上。唐继山第一次感到了深刻的疼痛与凝重。他知道错了。叔、啊，你也甭念了，回学校也是丢人。上班工作吧，就算是没这档子事儿，我也打算让你顶替我。前些日子跟我一师兄，就是你陈大伯啊，我跟他说了。他说：“行，回头让你直接去车队当司机，也是门手艺。嗯”“那那你干什么呀？”“我呀，跟赵六他们几个人修铁路去，说是南边修铁路那儿缺人。”
钱多。哎，我喜欢那走南闯北。修铁路呀？我修铁路怎么了？我修铁路，我上山下乡时候就干过这个，后来了才进了城了，当了工人。挣钱，成家，养活孩子，这是男人最重要的三件事。你要没个手艺，没钱，谁看得上你？我这两天就走了，啊，明儿你。上了班了，挣了钱了，吃喝别太亏自己。你妈离开的早，咱爷儿俩缘分又浅。老话说，棒打出孝子，我就是按着这话做的。以后你别去。馅儿还行，大口吃啊！儿子。给你妹妹带回去。嗯，谢谢阿姨。她真是一个懂事的好姑娘。那是，阿姨，嗯、我姥爷就仗着我妹妹活着呢。是吗？嗯。东子，嗯嗯，慢点吃，别噎着。那好吃。以后喜欢吃啊，就常到我家来，阿姨这儿管够。嗯啊，是阿姨。阿姨啊，现在肉这么贵，您可真舍得啊。哎呀，什么舍得舍不得的。什么大事儿能比一个吃啊？再说了，你们现在长身体，不能缺营养，是不是？嗯嗯。东子，嗯，你爸他走了，你一个人能行吗？行，没事，阿姨。哟，这衣服怎么脱了这么大一洞啊？哦，管理好，没事。脱下来。嗯，阿姨给你缝缝啊。没事，没事，没事，阿姨，您甭管他。哎呀。外号叫丐帮帮主，浑身上下都破洞，你那裤子上有了。是是是，吃面脱下来吧，跟我们家山的衣服一块缝吧。哎，你这有没有洞啊？没有没有，我也来一块缝吧。我这我妹妹都给我缝好了。嗯嗯，哎，这阿姨，东子啊，嗯，你到车队跟你赵叔学手艺，你师傅人心地很宽厚，你们仨呀把人家倒腾成那样，他也没记恨你们。所以啊，不光学手艺，还要学做人。
西山哥啊，要考大学了，可别让他分心呐！哎呦，老爷，不是你想的那样，<笑>真的不是。哎，你哥他怎么还没回来、啊？别管他，他饿不死啊！<笑>这小子，老爷，我回来了。你怎么又那么晚回来啊？哎呀，你又让老爷担心你。今儿啊，我们去季姑姑家开荤了。跟你说了多少次了，不回来吃饭打个招呼，净让我操心。老爷，微臣罪该万死，忘了跟您老人家请示了。啊、哎，对了，老爷，唐继山他妈还给小云做了拉条子呢，可好吃了。来，快尝尝，专门给小云做的。嗯，这么大碗我吃不三碗。你快，我尝尝，看着就越来越像自家人了啊。哟，嗯，真好吃。我妹还有新作品了啊。哎、哥，这不是给你的，不是给我的。那，看看，嗯，那，这个是你的，怎么样？嗯，挺好，谢谢，谢谢，谢谢。我妹妹就是心灵手巧。哎，这双给谁的？哎呀，给你管。嘿，来，你看。<笑>哎呦，伟东哥！哎呦，吓死我了，小云！不是你怎么过来？那给我的？我知道。不是你怎么知道？我正好需要副手套啊。你不是学开车吗？我给我哥织的时候，就顺手给你带了一双。哎呀，真好。哎、大哥，你看，小云给我织的手套。你看，特合适这个。你看。都好，西川哥也在呀。我礼拜天我来找卫东来玩来，好啊，是不错。<笑>没给我支付。哎，大哥，不是你要喜欢你拿去，真的。哎呀，我跟你开玩笑呢，我我不喜欢。你干嘛去啊？回家跟我妈做饭去。马老师，哎，这次唐继山考的怎么样？啊，六十九分。嗯，不可能啊！这个唐继山，他居然考了六十九分。六十九分也不高啊。这个学生啊，我从不让他上我的英语课，基础是极差。摸底考试他才考了二十七分啊，怎么可能这次能考这个分数呢？嗯肯定是作弊。看见没这回没膈应我了吧？不就回？也没有。哎，大哥，来了。你看，英语不及格，咱哥俩保证有没有？你第一，我第二。不可能，这不这不写着呢吗？这不，我说不可能就不可能。找他。哎，大哥，大哥，大哥。老师，我要查分，查什么分？英语分。唐启山，你是不是很愿意和老师作对呀、啊？我没有跟你作对，我觉得英语考试成绩不对。怎么不对了？这次考试，我有把握能及格。你有把握？你这是不打自招。什么不打自招啊？你考试作弊。没有。小三子给我撒野！我没撒野。老老师老师老师，您消消气儿，消消气儿。他山里来的孩子，平时说话就这样，他没撒野。那老师，您您就给我们看看卷子呗。看吧，这个成绩我不相信。你不相信我重考，我现在当你面我考，行吗？来，我现在就可以让你补考。如果在这里你再答的不对的话。两次考试不及格，你就自动留级。行
。老师，唐继山一直跟我姥爷学呢。老师，您不知道，他其实特别用功。他每天晚上回到补课，一直到特别晚才睡。这一学期就要从初中英语这么一直补上来的，因为英语课也不让他上。但是他下来就找同学借笔记，然后背单词、做练习、做练习、背单词，就差头悬梁锥刺骨了。你姥爷是周如言呢？周如言就是创办咱冶金中学的老校长啊。唐继山同学，我宣布你这次考试的成绩，七十一分。我正式向你道歉 ，I'm sorry。